ஹாய் விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கருவேப்பில் பொடி செய்ய போகிறோம் வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்கள் கருவேப்பில் எடுத்திருக்கேன் நூறு கிராம் அளவு எடுத்திருக்கேன் ப இது காஞ்ச மிளகாய் ஒரு பதினஞ்சு எடுத்திருக்கேன் பெருங்காயம் சிறிதளவு எடுத்துப்போம் துவரம்பருப்பு துவரமே இந்த ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் கருப்பு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு பொட்டுக்கடலை ரெண்டு ஸ்பூனு காஞ்ச கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூனு வெள்ளை எள்ளு மூணு ஸ்பூனு ஒரு டீ ஸ்பூன் வந்து சின்ன சீரகம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ முதல்ல வந்து வானல் அடுப்பில் வச்சு கருவேப்பிலையே வறுத்துக்கலாம் சும்மா ஒரு அரை பக்குவத்துக்கு வறுத்துட்டு நம்ம வந்து சன்லைட்டில் காய வச்சு எடுத்தோம்னா நல்லா புற புறன்னு காஞ்சிரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாகவே சன்லைட்டில் வச்சோன்னா நல்லா இருக்காது அதனால் ஒரு வறு வறுத்துட்டேன் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன வானலை வச்சு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு முதல்ல வந்து கொத்தமல்லி காஞ்ச கொத்தமல்லியை வறுத்துக்கலாம் அது நல்லா செவந்த ஒன்று பச்சை வாசம் போகணும் லைட்டாக செவக்கணும் அது வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் வறுத்துட்டு எடுத்துட்டு எடுத்துக்க வேண்டியது தான் இப்போ பாருங்கள் எடுத்துட்டேன் அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு உளுந்து வறுக்கிறேன் நான் வந்து எதுக்குமே மேக்ஸிமம் கருப்பு உளுந்து தாங்க யூஸ் பண்ணுவேன் உளுந்தில் விட தோலில் தான் அதிக சத்து இருக்குது அதனால் நான் கருப்பு உளுந்து தான் யூஸ் பண்ணுவேன் பாருங்கள் செவந்துருச்சு நம்ம இதை எடுத்துட்டோம் எடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு துவரம்பருப்பு வறுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி தாங்க எல்லாமே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் செவந்துருச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கடலைப்பருப்பை வறுத்துக்கலாம் இதை பாருங்கள் செவந்துருச்சு இதை எடுத்துடுறோம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு எள்ளு போட்டுக்கலாம் எள்ளு நல்லா வெடிக்கணும் எள்ளு எதுக்கு போடுறோன்னா வாசமாக இருக்கும் பொடி நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதுக்காக போடுறோம் இதை பாருங்கள் நல்லா வெடிக்குது இந்த மாதிரி வெடிக்கும் போது எடுத்துக்க வேண்டாம் ரொம்ப செவக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது வருத்தது போதும் நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம் அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு மிளகாயை போட்டுக்கலாம் மிளகாய் ரொம்ப நேரம் வறுக்க வேண்டாங்க சும்மா ஒரு ரெண்டு பரட்டு பரட்டிட்டு நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதான் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தோம்னா அப்படி காந்திரும் அதனால் எடுத்துட வேண்டியதான் ஓகே இது எடுத்துடலாம் அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு பெருங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கிற பெருங்காயத்தை வறுத்து எடுத்துப்போம் அது நல்லா பொரியணுங்க மேலால் பொரிஞ்சிடும் உள்ளே வந்து இதாகவே இருக்கும் அதனால் நல்லா பொரியணும் அதை எடுத்துட்டு அந்த எண்ணெயிலேயே சீரகத்தை போட்டு வறுத்துக்கலாம் இதோ வெடித்து வந்துருச்சு எடுத்துட்டேன் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு பொட்டுக்கல்ல போட்டுக்கிறேன் அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க நம்ம எல்லா கருவேப்பில் பொடிக்கு எவ்வளோ போடணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்திட்டு சும்மா ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் வருத்தா போதும் ஏன்னா பொட்டுக்கல்ல ஆல்ரெடி வருத்தது தானே அதனால் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வருத்தா போதும் இதோ பாருங்கள் எல்லாமே வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது அப்படியே எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நம்ம பொடி பண்ணிக்க வேண்டியது தான் பாருங்கள் எல்லாமே நான் தனித்தனியாக வறுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கருவேப்பில் காஞ்சிருச்சு இதை பாருங்கள் நல்லா போகிற போகிறன்னு காஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இதை வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் மூணு தடவையாக அரைக்கணுங்க இது கூட பெருங்காயம் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாயை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கிறேன் பொட்டுக்கல்லையும் உப்பும் வறுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதையும் அது கூடவே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் வந்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை பாருங்கள் பொடி பண்ணிட்டேன் இந்த அளவுக்கு பொடி பண்ணால் போதும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் ரொம்ப புற புறனும் இல்லை ரொம்ப நைஸாகவும் இல்லை திட்டமாக இருக்குது இந்த அளவுக்கு பொடி பண்ணிக்கிட்டால் போதும் இது சாதத்துக்கு இட்லி தோசைக்கெலாம் செம்மையாக இருக்குங்க மறுபடியும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்துகிட்டு கடலைப்பருப்பு எள்
எல் அது கூட சேர்த்துடுறேன் எல் சீரகம்லாம் சேர்க்குறதுனால வாசமாக இருக்குங்க உடம்புக்கும் நல்லது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சீரகத்தையும் அது கூடவே சேர்த்துடுறேன் பொடி பண்ணி அதை பொடி பண்ணிட்டேங்க இதுக்கு அடுத்து வந்து மறுபடியும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு உளுந்து தோரம்பருப்பு எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்சியில் பொடி பண்ணி எல்லாத்தையும் அந்த ஒரு பெரிய அகண்ட பாத்திரத்தில் போட்டு இந்த பாருங்கள் இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு இதில் எல்லா வகையான பொருளும் இருக்கிறதுனால நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு பொடிங்க ஓகே விவர்ஸ் இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடவை உத்தரவை மதிங்க வீட்டிலே இருங்க பாதுகாப்பாக இருங்க